projetos que criam ou alteram leis com impactos em áreas como saúde e educação tiveram aval da Comissão de Justiça e seguem agora para as comissões temáticas. Três projetos são do deputado Charles Santos. Um deles institui o sistema de monitoramento e de avaliação da política de valorização da vida no sistema estadual de ensino, prevenindo assim suicídios de jovens e crianças. Outro é aperfeiçoando a política estadual de atenção integral à saúde do homem. O objetivo é garantir a realização de exames complementares para o diagnóstico de alterações na próstata, especialmente o exame de ressonância nuclear magnética. Por fim, o projeto que atualiza a legislação sobre o controle de epidermólise bolhosa, uma doença genética e hereditária que provoca bolhas na pele. O objetivo é incluir diretrizes ligadas à prevenção e tratamento. Ainda na área da saúde, um projeto da deputada Nayara Rocha institui o Disque Autismo, um serviço telefônico gratuito para orientação sobre o acesso a ações e serviços de saúde e também recebimento de denúncias de maus tratos e violações dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Já o projeto do deputado professor Wendel Mesquita assegura às pessoas com Alzheimer os direitos e benefícios previstos em lei para as pessoas com deficiência. A criação da Política Estadual de Saúde Funcional, baseada na CIF, uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, é a proposta do deputado Lucas Lasmar. Atualmente utiliza o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é focado na doença. Agora o CIF vem para a gente analisar a pessoa, fazer o diagnóstico das suas limitações de forma individual, não tratar todos da mesma forma. O projeto do deputado Leleco Pimentel altera a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Abandono e a evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual. O texto inclui a adoção de estratégias para assegurar a educação de alunos impossibilitados de frequentar a escola devido a razões de saúde. É o caso, por exemplo, de pacientes jovens da hemodiálise, que tem que três vezes por semana, além do tempo de transporte, estão impossibilitados da matrícula escolar. Garantir o direito à educação é fundamental. A Comissão de Justiça ainda deu aval ao projeto da deputada Maria Clara Marra, que obriga as concessionárias de pedágio que atuam em Minas a manter todos os guichês funcionando durante o horário comercial. E projeto da deputada Lohana institui diretrizes para a criação da política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança, que tem entre os objetivos desenvolver programas de capacitação.